प्रिय दर्शक श्रोता आज छब्बीस मार्च बृहस्पतिवार प्रथम आलो उत्तर अमेरिकार जनप्रिय सप्ताह सम्प्रचार टक अब दईक अनुष्ठान अपन स्वागत बराबर मत कारीगर सहयोगित आज पी रीता मार्च हम स्वाधीनतार मास छब्बीस मार्च हम महान स्वाधीनता राष्ट्रेष्ठा जर जनक बांगाल महान नेता बंगबंधु शेख मुजिब रहमान नेतृत्व दीर्घ आंदोलन संग्राम स्फुलिंगे उज्जीवित ष्ठ जनजुद्ध मध्य दिए अर्जित मुक्तर इतिहास स्वाधीनतार इतिहास स्वाधीनता दिवस तरह मानसर का मुक्त प्रतिज्ञा उद्दीप्त हार इतिहास आजकल दिन स्मरण कर पिता बंगबंधु शेख मुजिब रहमान और वीर शहीद देर आजकल दिन उपस्थित आहान मुक्ति रणांगने अस्त्र हाथ लड़ाई मुक्ति नबी भाषा और साहित्य एकुशे पदक पे मुक्ति विषय साहित्य विशेष अवदान जो बांगला एकडेमी ता सम्मान सूचक फेलोशिप प्रदान करें निजार्सर प्लेन्सबर टाउनशिप काउंसिले बार बार निर्वाचित हो डर नरुण नबी प्रिय दर्शक डब्ल्यू 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 डट प्रथम आलो एन आई डट कम लाइव शेयर दीते भूलें ना अनल देखे दीते गुरुत्वपूर्ण सब खबर अनल भिडियो टैबे गए देखते पुरान अनुष्ठान धारण कर मूल्यवान सब अनुष्ठान प्रथम आलो यूएसए फेसबुके लाइव देखा जा चैनल प्रथम आलो यूएसए शेयर सबसक्राइब दिए सबसक्राइब कर लाइक दिए संगे रख संगे थको नुरुल नबी भाई अपना के स्वागत और धन्यवाद आज के आयोजन जुक्त हार कम आलो आपने आमंत्रण जान असंख्य धन्यवाद प्रश्न करब आशा कर उत्तर दिए धन्य कर मैदान छुने से अग्निझरा भाषण आज बंगबंधुर सतई मार्च भाषण तात्पर्य सम्पर्क विस्तारित जानते चाहिए प्लीज धन्यवाद मार्च मास एक मार्च मास खूब तात्पर्य तात्पर्यपूर्ण मास 
সেটা বাঙালি জাতির জন্য ঠিক তেমনি আমাদের যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার জীবনের জন্য মার্চ মাসে অনেক ঘটনা ঘটেছে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই সময়ে মুক্তি সংগ্রামের বা অসহযোগ আন্দোলনের একজন কর্মী হিসাবে প্রতিটি দিন প্রতিটি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা সেই মার্চ মাসে এই ঘটনাগুলা কেন ঘটেছিল যেমন সাতই মার্চের বঙ্গবন্ধুর সেই রেসকোর্স ময়দানের ভাষণ আপনি যেটা উল্লেখ করলেন এছাড়া ছাব্বিশে মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা আর এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন কিন্তু মার্চ মাসের সতেরোই মার্চ তো কাজের সমস্ত কিছু মিলে মার্চ মাস বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশের ইতিহাসের জন্য বঙ্গবন্ধুর জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো এই মার্চ মাসে এই ঘটনাগুলো কেন ঘটেছিল সেটা জানতে হলে আমাদের একটু এর পিছনে ফিরে যেতে হবে এই প্রেক্ষাপটে একটু আলোচনা করতে হবে তা আমি সেটুকু উল্লেখ করতে চাই সংক্ষেপে আশা করি আপনাদের ধৈর্য চ্যুতি হবে না সেটা হলো বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন কিন্তু পাকিস্তান হওয়ার পরপরই উনিশশো সাতচল্লিশ সালের আগস্ট পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতার পরপরই উনি অল্প সময়ের মধ্যে বুঝতে পারলেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বাঙালির স্বাধীনতা বা স্বাধিকার অর্জিত হবে না তিনি উপলব্ধি করলেন যে আন্দোলন করে বাঙালিদের অধিকারগুলো ন্যায্য দাবিগুলো আদায় করতে হবে সেই লক্ষ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন ছাত্রলীগের সংগঠনটি তারপরে তিনি ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেন তারপরে আওয়ামী লীগ যখন প্রতিষ্ঠা হলো বিরোধী দল হিসাবে সেই আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠায় এবং সাংগঠনিকভাবে এটাকে এগিয়ে নেওয়ার কাজেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তিনি হয়ে উঠলেন পূর্ব বাংলায় বাঙালিদের একজন উদীয়মান তরুণ নেতা যদিও সেই সময় মৌলানা ভাষানী হাউসেন সৈয়দ সরোয়ার্দি শেরে বাংলা ওনাদের মতো জাতির নেতারা ছিলেন কিন্তু এই ঘট এই আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা ভাষা আন্দোলন এবং আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে তিনি একজন উদীয়মান তরুণ রাজনীতিবিদ হিসাবে আবর্বিত হলেন পূর্ব বাংলা তারপরে যখন বাংলাদেশ পাকিস্তানের বিভিন্ন ঘটনা ঘটতে থাকলো তিনি উপলব্ধি করলেন যে সাহিত্য শাসনের মাধ্যমেই বাঙালিদের অধিকার আদায় করতে হবে এবং তার জন্য তিনি ভারত বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের পরে উনিশশো পঁয়ষট্টিতে যে যুদ্ধ হয় তারপরে উনিশশো ছয়ষট্টিতে লাহোরে বিরোধী দলের এক সম্মেলন হয় সেখানে তিনি ছয় দফা সাহিত্য শাসনের জন্য ছয় দফা উত্থাপন করেন এবং সেটা শাসক গোষ্ঠীও মেনে নেয়নি এমনকি পাকিস্তানের তৎকালীন বিরোধী দলের নেতারাও সেটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেন তাই তিনি লাহোরে ছয় দফা উত্থাপন করে রাতে হোটেলে তার সহকর্মীদেরকে বলেছিলেন যে আমি আজকে দিলাম ছয় দফা এর অর্থ যে এক দফা এটা শাসক গোষ্ঠী যেমন জানে আমিও ঠিক তেমন জানি ওরা আমাদের এই দাবি মানবে না আমাদেরকে আন্দোলন করে দাবি আদায় করতে হবে তিনি বাংলাদেশে এসে বা তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তানে এসে এই ছয় দফার সমর্থনে সারা বাংলাদেশে মিটিং করে জনসভা করতে লাগলেন এবং পিআর করতে লাগলেন পাবলিক রিলেশন ইভেন্ট বা ছয় দফার সমর্থনে জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা করতে থাকলেন ঠিক এইভাবে এই এই দায়িত্বে তিনি ছয়ষট্টি সনে মানে মাইমন সিং এসেছিলেন আমি তখন আন্দোলন কলেজের ছাত্র আন্দোলন কলেজের ছাত্র সেই দিন আমি প্রথম বঙ্গবন্ধুকে দেখলাম তখন মাইমন সিং রোডে আহ ইউএসআইএস এর একটা লাইব্রেরি ছিল তার সামনে একটা ময়দান ছিল সেখানে তিন চারশো লোকের একটা জনসভা হলো সৈয়দ নুর ইসলাম আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং জেলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট উনি সভাপতিত্ব করলেন আর রফিক ভুইয়া পরিচালনা করলেন বঙ্গবন্ধু সেখানে ছয় দফার ব্যাখ্যা করলেন সেই দিনে আমি দেখলাম বঙ্গবন্ধু একজন সুপুরুষ লম্বা কালো চশমা কালো গোপ মোটা গোপ ব্র্যাক ব্যাস করা চুল সাদা কালো পাঞ্জাবি পরা একটা সুপুরুষ এবং সেই দিন তার বজ্র কণ্ঠে সেই ছয় দফার ব্যাখ্যা শুনে আমি ওনার নেতৃত্বের প্রতি আকৃষ্ট হলাম আমি সবসময় বলি আমার বইয়েও লেখি উনি আমাকে 
তার ছাত্রকর্মী হিসাবে উনি আমাকে রিক্রুট করেন নাই আমি ওনাকে তৎকালীন ছাত্র হিসাবে পূর্ব বাংলার যে অবস্থা জানতাম আমি ওনাকে আমার নেতা হিসাবে আমি মেনে নিলাম যে বাংলাদেশের পূর্ব বাংলার স্বাধিকার যে আন্দোলন গুলা হচ্ছে যে যেভাবে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি যেভাবে পূর্ব পশ্চিমের যে বৈষম্য বেড়েই চলছে রাজনৈতিক ভাবে অর্থনৈতিক ভাবে একমাত্র শেখ মুজিবের মতো নেতাই আমাদেরকে এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করতে পারবে সেখান থেকে আমি বঙ্গবন্ধুর ভক্ত হলাম এক কথায় বলতে পারেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক যাকে আমরা বলি তারপরে এই ছয় দফার দেওয়ার পরে উনি যেখানেই যেতেন যেমন ওই দিন মহমের সিং মিটিং করে ঢাকায় ফিরলেন স্টেশনে বঙ্গবন্ধুকে অ্যারেস্ট করা হলো তারপরে উনি কোর্টে থেকে জামিন পেলেন তারপরে অন্য জেলায় মিটিং করেন সেখানে আবার অ্যারেস্ট করা হয় এইভাবে মাত্র তিন মাসে ওনাকে তেরো বার অ্যারেস্ট করা হয় যেহেতু উনি ছয় দফার জন্য আন্দোলন করছিলেন তো যখন পাকিস্তানিরা বুঝলো যে ছয় দফা বাংলাদেশে পপুলার হচ্ছে জনগণের সমর্থন পাচ্ছে তখনই তারা বঙ্গবন্ধুর দল বঙ্গবন্ধুর দল এবং বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করলেন তার প্রধান ষড়যন্ত্র ছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহী পাকিস্তান বিরোধী প্রমাণ করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া তাহলে এই ছয় দফার আন্দোলন থেমে যাবে আওয়ামী লীগের আন্দোলন থেমে যাবে এইভাবে যখন ছয় দফার আন্দোলন এর পরিপ্রেক্ষিতে এগার কি বলে আগরতলা ষড়যন্ত্র আমরা করা হলো তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সবাই মিলে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি এবং ছয় দফার বাস্তবায়ন এবং আয়ুব খান ছিল তখন বাংলাদেশ পাকিস্তানের স্বৈরশাসক তার বিরুদ্ধে আন্দোলন তার পদত্যাগ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা বিভিন্ন দাবি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা আর ছাত্রদের বাকি দাবি নিয়ে এগারো দফা আন্দোলন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে তোফায়ল আহমেদের নেতৃত্বে সেই আন্দোলনে আমরা অংশগ্রহণ করি এবং যার ফলে সেই গণ অভ্যুত্থান অনুষ্ঠিত হয় আমি লম্বা কাহিনী সংক্ষেপে বলছি গণ অভ্যুত্থান অনুষ্ঠিত হয় আয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন তিনি এখানে হাতে ক্ষমতা দিয়ে পদত্যাগ করেন তিনি বললেন তিনি আর নির্বাচন করবেন না তারপরে ইহা খান এসে নির্বাচন দেন ইহা খানের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট ছিল যে যদি পাকিস্তানে নির্বাচন হয় কোন রাজনৈতিক দল সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাবে না শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ তো দূরের কথা কোন দলই পাবে না তো এই আশ্বাসে তারা নির্বাচন দিল যে নির্বাচনের ফলে ছোট ছোট দল জয়লাভ করবে তাদেরকে ম্যানিপুলেট করে আইফ খানের মতো ইহাইয়া খান আরো দশ বছর বারো বছর পাকিস্তান শাসন করবে তো তাদের তাদের এই আশা বা এই এস্টিমেট বা এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে পূর্ব বাংলার লোক আওয়ামী লীগের বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগকে এ নিয়েও আমরা গণ আন্দোলনের সময় গণ অভ্যুত্থানের পরেই বঙ্গবন্ধুকে আমরা শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপহারি দিয়ে দিই তো তখন থেকে উনি বঙ্গবন্ধু হিসাবে পরিচিত ছিলেন আমরা বঙ্গবন্ধু বলতাম তো যাই হোক সেই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর দল সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায় পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে যার এবং ছয় দফার ভিত্তিতে তিনি নির্বাচন করেন এবং যার ফলে তিনি ছয় দফা বাস্তবায়নের ম্যান্ডেট পেলেন পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে ছয় দফা সম্মিলিত হবে ইনক্লুডেড হবে এবং তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন আর প্রভিন্সিয়াল অ্যাসেম্বলিতেই তিনশো তেরোটি সদস্যের ভিতরে তিনশোর উপরে তার দল জয়লাভ হলো তার মানে উনি পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা দখল করার ম্যান্ডেট পেলেন ছয় দফার বাস্তবায়নের ম্যান্ডেট পেলেন পূর্ব পাকিস্তানের সরকার গঠনের ম্যান্ডেট পেলেন তখন ইহাইয়া খান প্রকাশে বলা শুরু করলো যে নেক্সট পাকিস্তানের ফিউচার প্রাইম মিনিস্টার হলো শেখ মুজিবুর রহমান কিন্তু সেই নির্বাচনে জুলফিকার আলী ভুট্টু পিপলস পার্টির নেতা তার দল হলো সেকেন্ড বিরোধী দলে কিন্তু ইয়াহিয়া খান এবং ভুট্টু কোনো ক্রমেই বঙ্গবন্ধুকে বা বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না ছয় দফার ভিত্তিতে তারা শাসনতন্ত্র রচনা করতে দিবে না তো যখন স্থির করেছিল যে থার্ড মার্চ একাত্তরে ঢাকাতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে এবং সেখানে ছয় দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা হবে 
বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তো এইটা করার পরে হঠাৎ করে পহেলা মার্চ বঙ্গবন্ধু যখন পূর্বান ঢাকার পূর্বানী হোটেলে তার পার্লামেন্টারি পার্টির সদস্যদের মিটিং করতেছিলেন তখন ইহাইয়া খান বঙ্গবন্ধুর সাথে পরামর্শ না করে একক ভাবে ঘোষণা করেন যে তিন তারিখে যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হওয়ার কথা সেটা উনি পসপন করেছেন তো বঙ্গবন্ধু এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিলেন ইনি দেখলেন যে এটা একটা ষড়যন্ত্র ওনার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এরা করবে না আর এছাড়া ছয়তবার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতে দিবে না এটা বাঙালিদের বিরুদ্ধে ওনার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র উনি সেটাকে আনচ্যালেঞ্জ হিসাবে যেতে না দিয়ে তিনি প্রতিবাদ করলেন এবং তিনি হরতাল দুই তারিখে হরতাল ঘোষণা করলেন এবং তিন তারিখে হরতাল ঘোষণা করলেন তো সেই দিন আমার জীবনের সাথেও এই ঘটনাটা একটু জড়িত সেটা হলো আমি তখন আমি আমরা আমি আমার বর্তমান স্ত্রী মানে সে সময় ক্লাসমেট আমরা তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের অনার্স পরীক্ষা প্র্যাকটিক্যাল হয়ে থিওরিটিক্যাল হয়ে গেছে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার শেষের দিন পয়লা মার্চ আর মাত্র দুই ঘন্টা বাকি আছে তাহলে আমাদের পরীক্ষা শেষ অনার অনার্স পরীক্ষা মানে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা শেষ অনার্স পরীক্ষাও শেষ তখন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে রেজাল্টের জন্য তো সেই দিন আমরা যখন পরীক্ষায় ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত তখন হঠাৎ দেখি আমি তো আমরা কার্জন হলে ছাত্র ছিলাম বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে দেখি কার্জন হলের আশেপাশ দিয়ে মশা কি বলে লাঠি মিছে এবং স্লোগান বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বা বাংলাদেশ স্বাধীন করে ইত্যাদি তো আমরা হঠাৎ বললাম যে এত ইলেকশনের পরে আর কোনো মিছিল টিছিল হঠাৎ করে কেন মিছিল তখন আমরা জানতে পারলাম ইয়াহিয়া খান তিন তারিখে যে ঢাকায় মিছিল পাকিস্তানের পার্লামেন্টের মিছিল হওয়ার কথা সেটা একক ভাবে বন্ধ করে দিছে প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু হরতাল ডেকেছে সেই জন্য জনগণ রাস্তায় এসে মিটিং করতেছে তো তখন আমরা বত্রিশ জন ছাত্র ছাত্রী ছিলাম তখন আমরা আমরা পাঁচ জন ছিলাম স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিস্ট আমি আমিন আমিনুল হক তারপরে সোলাইমান আমার ওয়াইফ তখন আমার ক্লাসমেট আর ছিল একজন হাদিস উদ্দিন আমরা আমি কি আপনার ওয়াইফ এর নামটা জানতে পারি জিনাত নবী এখন জিনাত নবী সেই সময় ছিল জিনাত ফেরদৌস বকুল তো আমরা পাঁচ জন ঠিক করলাম যে আমরা পরীক্ষা বন্ধ করে মিছিলে গিয়ে যোগদান করব তো আমাদের বাকি ক্লাসমেটরা বললো যে আমাদের মাত্র দুই ঘন্টা বাকি আছে তো আমরা কেন এই দুই ঘন্টা অপেক্ষা না করে আমরা যদি এখন বেরিয়ে যাই তারপরে যদি আমাদের কি বলে অসমাপ্ত পরীক্ষার জন্য রেজাল্ট না হয় এই যখন আমরা এগুলো ডিবেট করতেছিলাম তখন আমরা খবর পেলাম যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অথরিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট গানের জন্য বন্ধ করে দিয়ে তা আমরা ওই পাঁচজন ল্যাবের থেকে সরাসরি মিছিল এগিয়ে রাজি জয়েন করলাম তো মিছিল যাচ্ছিল পূর্বাণী বঙ্গবন্ধু পূর্বাণী হোটেলে মিটিং করছিলেন সেখানে প্রেস কনফারেন্সে প্রতিবাদ করেছেন হরতাল দেখেছেন তা আমাদের মিছিল ওইদিকে যাচ্ছিল কিছুদিন যাওয়ার পরে আমরা শুনলাম যে না বঙ্গবন্ধু ইয়েতে পল্টন ময়দানের জনসভার জন্য প্রস্তুতি হচ্ছে লোকে জমায়েত হচ্ছে উনি ওইখানে আসবেন তখন আমরা মিছিলের গতি ঘুরিয়ে আমরা তখন পল্টন ময়দানের দিকে গেলাম সেদিন আবার পল্টন স্টেডিয়ামে পল্টন ময়দানের পাশে তো ঢাকা স্টেডিয়াম ক্রিকেট খেলা হচ্ছিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা তো তখন এই ক্রিকেটের খেলা বন্ধ হয়ে গেল দর্শকরা সবাই স্টেডিয়াম থেকে এসে পল্টনে জয়েন করেছে যে বঙ্গবন্ধু আসবে তার কথা শুনবো কিন্তু সেখানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতারা বক্তৃতা দিচ্ছিল আমরা যখন ওইখানে উপস্থিত হলাম কানায় কানায় ভর্তি পল্টন ময়দানে প্রচুর লোকের সমাগম তো তখন তোফাইল ভাই আসলেন উনি এসে বললেন যে আমি বঙ্গবন্ধুর সাথে এই মাত্র কথা বলতে আসলাম বঙ্গবন্ধু তোফাইল ভাই তখন তোফাইল আমার তখন জাতীয় সংসদের সদস্য কাজে উনি ওই বঙ্গবন্ধুর ওই মিটিং এ ছিলেন তো বঙ্গবন্ধু তাকে পাঠিয়েছে যে বঙ্গবন্ধু সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড ফোর্থ হরতাল দেখেছে উনি ছয় সাতই মার্চ রেস করছে উনি নীতি নির্ধারক বক্তৃতা দিবেন তো আজকের মিটিং উনি আসছেন না তো তারপরে ওনাদের বক্তৃতা শেষে মিটিং শেষ হয়ে গেল 
তো ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়েছে এই ফেস হলে আমরা সাতাশ ছাত্র ছিলাম সবাই চলে গেল আমরা ছাত্র লীগ এবং ছাত্র ইউনিয়নের বিশ পঁচিশ জন স্টুডেন্ট আমরা রয়ে গেলাম আমরা সার্বক্ষণিক বঙ্গবন্ধু অসহযোগ্য আন্দোলনের ডাক দিয়েছে তা আমরা সেই অসহযোগ আন্দোলনের কর্মী প্রতিদিন ইকবাল হল এখনকার যে সার্জেন জহরুল হক তখন এটা ইকবাল হল ও ইকবাল হলে তখন সার্জেন জহরুল হকের নাম হয়ে গেছে তো সেইখানে আমরা গিয়ে ইনস্ট্রাকটর নিতাম যে কোথায় কি করতে হবে আমরা মেনলি পোস্টার লাগানো মাইকিং করা এগুলো সার্বক্ষণিক কর্মী ছিলাম তো তারপরে মার্চ মাসের আমরা তখন সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিলেন সেই ভাষণের কথা নিয়ে একটু আলোচনা করি যে সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের তাৎপর্য ছিল যে উনি বাংলা পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সংখ্যা গরিষ্ঠের নেতা তিনি সেদিন যে কথাগুলো বলেছিলেন আনরিটেন এক্সটেম্পো একটা বক্তৃতা ছিল কিন্তু মনে হচ্ছিল এখন অ্যানালাইসিস করলে মনে হয় এবং সেই সময় বক্তৃতা আমরা যারা শুনেছিলাম আচ্ছা মিটিং এর কথা একটু বলি আমরা তো সাতই মার্চের মিটিং এর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলাম সাতই মার্চে আমাদের এফ এস এল এর ইউনিটের উপরে দায়িত্ব হলো যে তখন একটা গুজব শোনা যাচ্ছিল যে বঙ্গবন্ধু তার বাসা থেকে রেসকোর্স ময়দানে যখন আসবেন তখন তাকে পাকিস্তান বাহিনীর কমান্ডোরা গুলি করে হত্যা করতে পারে তারপরে ওই ঘটনাগুলো যাবে আপনি আসেন মানে এরপরে হলো আমাদের গণহত্যা বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু যে রাস্তায় আসবেন সেখানে পাহারা দেওয়া তা আমাদের এফ এস এল এর ইউনিটের দায়িত্ব ছিল ধানমন্ডিতে ওই মিরপুর রোড এবং সায়েন্স ল্যাবরেটরি যে কর্নার উনি বত্রিশ নম্বর থেকে মিরপুর রোড দিয়ে সায়েন্স ল্যাবরেটরি টার্ন নিয়ে রেস করতে যাবেন আমাদেরকে বলা হয়েছিল তো আমরা কর্নারে দাঁড়িয়ে ভলান্টিয়ারে হিসাবে দাঁড়িয়েছিলাম তো যেহেতু বঙ্গবন্ধু কে হত্যা করার গুজব উনি কোন পথে আসবে আমরা কেউ জানতাম না তো তারপরে আমরা তো উসফুস করছি বঙ্গবন্ধু কখন আসবেন কখন আমরা রেস করে যাব তারপরে আমরা শুনলাম যে বঙ্গবন্ধু অলরেডি অন্য রাস্তা দিয়ে রেস করছে পৌঁছে গেছে আমরা তখন দৌড়িয়ে রেস করতে হাজির হলাম কানায় কানায় ভর্তি পা রাখার জায়গা নাই আমাদের ইচ্ছা ছিল যে আমরা স্টেজের সামনে বঙ্গবন্ধুর কাছাকাছি বসে বক্তৃতা শুনবো কিন্তু সে সৌভাগ্য হলো না আমরা একদম শাহবাগ সরি হাইকোর্টের দিকে একদম রেস করসের শেষ প্রান্তে একটা মাইকের নিচে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা শুনলাম উনি আসলেন মঞ্চে উঠলেন তিনি সেই সাতই মার্চে সেই ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন সেদিন তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন মনে হচ্ছিল যেটা আমি বলার চেষ্টা করছিলাম যে প্রতিটি কথাই যেন মনে হচ্ছে জাতীয় জাতীয় তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যেমন উনি শেষের দিকে যেটা বলে বক্তৃতা শেষ করলেন যে এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম তো আমরা যারা ছাত্রলীগের কর্মী ছিলাম আর এ আমাদের কাছে বদ্ধ ধারণা হলো যে এইটাই স্বাধীনতার ঘোষণা কারণ জাতীয় পরিষদের মানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা যখন বলে এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম আর তো স্বাধীনতা বলার কিছু থাকে না তারপরে বক্তৃতার মাঝখানে উনি বললেন যে তোমাদের কাছে তোমাদের যার কাছে যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করো আমরা এটাকে ধরে নিলাম যে যুদ্ধ হবে আমাদেরকে ওরা সহজে সেনে নেবে না বঙ্গবন্ধু নির্দেশ দিলেন যে আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে তারপরে বলল তোমাদেরকে ভাতে মারবো পানিতে মারবো সেটাও একটা যুদ্ধের ইঙ্গিত উনি বললেন মহল্লায় মহল্লায় তোমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলো হাতে যা আছে তারপরে রাজনৈতিক ভাবেও যে উনি যখন বললেন স্বাধীনতা এবারে সংগ্রাম স্বাধীন মুক্তির সংগ্রাম স্বাধীনতা মুক্তির সংগ্রামটা তাৎপর্যপূর্ণ কারণ সব স্বাধীনতাতেই মুক্তি আসে না তো কাজেই বঙ্গবন্ধুর ওই দিনের ভাষণের প্রতিটি কথা এবং একটা এক্সটেম্প বক্তৃতা মনে হচ্ছে ওনার 
মস্তিষ্কের থেকে অন্তরের থেকে তিনি প্রতিটি কথা বেছে নিয়েছিলেন এবং সেদিন অনেকেই আশা করেছিল যে আহ উনি স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন তো তারপরে আমরা যখন ওনার বক্তৃতা শুনছিলাম মিটিং হচ্ছিল মিলিটারি হেলিকপ্টার আকাশের দিকে করতে উঠতেছিল তো উনি এখন যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি ওনার ওই ভাষণটা ছিল ওনার রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ কারণ উনি সারা জীবন নিয়মতান্ত্রিক শাসন আন্দোলনে এবং এতে বিশ্বাস করতেন উনি সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য তিনি যে ওই সময় যদি ওই দিন স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন তাহলে পাকিস্তানিরা ওনাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবি করে তাকে হত্যা করতে পারতো অ্যারেস্ট করতে পারতো এবং ওই জন সমুদ্রে ওরা বোম করতে পারতো হাজার হাজার লোক মারা যেত তো এই সমস্ত বিবেচনা করলে বঙ্গবন্ধুর ওই দিনের ভাষণটা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ যে তিনি জাতির উদ্দেশ্যে তিনি নির্দেশ দিলেন যে এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম তো সেইভাবেই সাতই মাস কেটে গেল পাকিস্তানিরা ওই দিন রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার করলো না কিন্তু পরের দিন যারা রেডিও বাংলাদেশে ঢাকায় রেডিওতে কাজ করতেছিল তাদের প্রেশারে বঙ্গবন্ধুর ভাষণটা প্রচার করা হয় তো এরপরে একটা ঘটনা ঘটে এটাতে আমি আমার জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ সেটা হলো সাতই মার্চের পরে একদিন হঠাৎ আমাদের এফ এইস হলে একজন লোক এসে বললো যে তোমাদের সাথে আমরা আগামীকাল একটা মিটিং করব খুব গুরুত্বপূর্ণ সেখানে সবাইকে হাজির হতে হবে তো আমরা দুইজনকে প্রথম বললো যে আরো তোমাদের বন্ধুরা সেখানে থাকবে তো আমি লম্বার কাহিনী সংক্ষেপে বলছি পরের দিন আমরা রিক্সা চেঞ্জ করে আহ বাজারের কাছাকাছি রেল লাইনের কাছে একটা বাসায় উপস্থিত হলাম আমরা প্রথমে হাজির হলাম আমি আর আমার দুই বন্ধু ডক্টর আশা তখন আশা না আশা আমার এক বছরের জন্য এইভাবে ওইখানে আমরা দেখলাম সাতজন উপস্থিত হয়েছি সেই সাতজন হলো এখন তাদের পরিচয় আমি বলি ডক্টর কামাল উদ্দিন তিনি পরে সে খালেদা জিয়া যখন প্রধানমন্ত্রী তার প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন তো ওনার পরিচয় উনি লন্ডনে থাকেন এখন ওনার বিরুদ্ধে অনেক মামলা টামলা আছে উনি লন্ডন প্রবাসী বা লন্ডনে নির্বাসিত উনি তখন ছিলেন ঢাকার বাইরের একটি কোন একটা ছোট শহরে এসডিও আচ্ছা তো তারপরে আমি ছিলাম ওইখানে আর ওইখানে ছিল আমার সাথে রিক্সায় আমরা শেয়ার করে গেছিলাম ডক্টর আশার আহমদ এখন উনি লেখালেখি করেন ম্যারিল্যান্ডে থাকেন আরেকজন ছিল রশিদুল আলম যিনি পরে সেক্রেটারি হয়ে রিটায়ার করেছেন আব্দুর রফ সৈনিয়াবাদের মেয়ের জামাই বর্তমানে আওয়ামী লীগ নেতা হানিফের বড় ভাই এছাড়া ছিলেন আনোয়ার আমাদের ক্লাসমেট আনোয়ার হোসেন ডক্টর কর্নেল তাহের ছোট ভাই পরে ডক্টরেট পরিচিত উনি আনোয়ার হোসেন হিসেবে পরিচিত জাহাঙ্গীরনগরের ভাইস চ্যান্সেলারও ছিলেন আমরা কিন্তু সবাই তখন অসহযোগ আন্দোলনের ছাত্রলীগের কর্মী তারপরে আমরা আমাদের আমি এটাই বলতে চাচ্ছি যে মুক্তিযুদ্ধে যারা জয়েন করেছিল সেখানে সব ধরনের মানুষ ছিল তারপরে ছিল রিয়াজ সে ম্যাজিস্ট্রেট বা জাহাজ হয়ে রিটায়ার করেছে আরেকজন ছিল জুলভিকার সে ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে চাকরি শুরু করে পরে জাহাজ হিসাবে রিটায়ার করেছে আর আরেকজন ছিল কামাল উদ্দিন উনি একজন লোক নিয়ে এসেছিলেন পরিচয় করে দিলেন যে উনি গেরিলা যুদ্ধের এক্সপার্ট উনি আমাদেরকে বললেন যে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণের পরে যুদ্ধ অবধারিত পাকিস্তানিরা আমাদের অ্যাটাক করবে আমাদেরকে প্রতিরোধ করতে হবে তো গেরিলা যুদ্ধের বিভিন্ন কলা কৌশল আমাদেরকে শেখানো হলো তো তারপরে হঠাৎ করে যখন আমরা তো ওই অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিদিনের কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করলাম পঁচিশে মার্চ 
যখন হঠাৎ করে পাকিস্তানের আক্রমণ করলো তখন আমাদের এই গ্রুপটা আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই আমরা পরে জানতে পারি যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে বিভিন্ন শহরে গিয়ে আমরা আলাদা আলাদা ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি মুক্তিযুদ্ধে রাইফেল ট্রেনিং দিয়ে দামি রাইফেল দিয়ে তো তখন ইকবাল হলে অর্থাৎ সার্জন জহুর হলে সন্ধ্যার পরে সেখানে রাইফেল নিয়ে ট্রেনিং হতো মহিলারা ছাত্রীরা সেখানে ট্রেনিং নিয়েছিল যেটা ছবি আপনারা এখন মাঝে মধ্যে দেখতে পান আমরাও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে আমরা ট্রেনিং শুরু করি তো আপনি ঠিকই বলেছেন যে আমাদের ছাত্রীরাও আমাদের বোনরাও তারাও যুদ্ধের জন্য ট্রেনিং নিচ্ছিল তারপরে আহ মার্চের পরে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটা ঘটে তেইশে মার্চ তেইশে মার্চ পনেরোই মার্চ ইহাইয়া খান ঢাকায় চলে আসেন তিনি বলেন যে তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে এদিকে তো বঙ্গবন্ধু অসহযোগের আন্দোলনে ডাক দিয়েছেন বাংলাদেশ চলছে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে কোন দিন অফিস খোলা হবে কোন দিন অফিস বন্ধ হবে কোন দিন বেতন দেওয়া হবে সমস্ত কিছু বত্রিশ নম্বর থেকে বঙ্গবন্ধু নির্দেশে চলছিল যদিও উনি অফিসিয়ালি সরকার প্রধান নন কিন্তু ওনার নেতৃত্বে সব চলছে সব কিছু চলছিল আপনি মানে বত্রিশ নাম্বার বলতে পারেন যে আমেরিকার হোয়াইট হাউস ছিল ওই মার্চ মাসটা ওনার বিবৃতিতে ওনার কথা চলছিল তখন হ্যাঁ আসলেন ঢাকাতে যে বঙ্গবন্ধুর সাথে আলাপ আলোচনা করে এই পরিস্থিতির সমাধান করবেন তো পনেরো তারিখে আসলো পনেরো তারিখে বঙ্গবন্ধু ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলে ইয়ে এখানের সাথে আলোচনা যেতেন ছাত্ররা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা বঙ্গবন্ধুর গাড়িতে লাগিয়ে দিলেন বঙ্গবন্ধু ওইটা এই তেসরা মার্চ পল্টনে যে মিটিং হয় ছাত্রদের সেখানে তারা বাংলাদেশের পতাকা তৈরি করে সেটা ছিল লাল সবুজের এবং সবুজের লালের ভিতরে বাংলাদেশের ছোট প্রশ্ন করছি আমি তখন তো এখন যেমন আমরা দোকানে কিনতে পাচ্ছি পতাকা তখন তো এটা ছিল না তখন যে পতাকাটা তৈরি কি করলে এটা ইকবাল ইকবাল হলে পতাকাটা ডিজাইন করা হয় এবং তখন দর্জিরা এগুলো তৈরি করত ইমার্জেন্সি বেসিস কিনতে পাওয়া যেত না তো ওই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে এগুলো তৈরি করে ডিস্ট্রিবিউট করতো নির্দিষ্ট কোন কারণ নাম কি আপনি মনে করতে পারেন যে প্রতীক এটার এটা নামটা আমার এটা একটু বিতর্কিত না আমার বইয়ে আছে কিন্তু এই মুহূর্তে আমার নাম পড়ছে না এটা হলো দুটো থিওরি আছে একটা হলো যুব যুব নেতারা তোফায়াল আহমেদ আব্দুর রাজ্জাক সিরাজুল আলম খান মনি এরা অ্যাডভাইস দেয় যে পতাকাটা এইরকম হবে তো এখন ইকবাল হলে বসে যখন ম্যাপটা আঁকা হয় তখন যে যে লোক ওইটাকে সেলাই করে তাকে অনেকে দাবি করে যে উনি এটা ডিজাইন করেছেন নামটা আমার বইয়ে আছে কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না তো যার ফলে আমার মনে হয় যে এটা ছিল একটা কম্বাইন এফোর্ড কোন একজনের আইডিয়া না কিন্তু বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবর্তন আসে ক্রেডিট নিতে চায় তো সেই পতাকাটা থার্ড মার্চ উঠানো হয় পল্টন ময়দানের ছাত্রদের মিটিং এ এবং তারা ওই পনেরো তারিখে যখন বঙ্গবন্ধু ইয়াইখানের সাথে আলোচনা করতে যেত তার গাড়িতে সেই পতাকাটা উঠত আর এছাড়া আমরা যখন মিটিং করতাম কি বলে কলা ভবনে তখনও এই পতাকাটা ওই বাংলাদেশের ম্যাপ যুক্ত লাল এবং সবুজের পতাকাটা বাংলাদেশের ম্যাপ হিসাবে এবং তেসরা মার্চ ওখানে ডিক্লার করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা আমার সোনার বাংলা হবে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত আবার ওই পতাকাটা হবে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তো যাই হোক তো ইয়াইখানের সাথে আলোচনা যখন চলছিল ইয়াইখানের তো ইচ্ছা ছিল হিডেন এজেন্ডা ছিল যে সে পাকিস্তান থেকে অস্ত্র সৈন্য নিয়ে আসবে এবং পঁচিশে মার্চ আমাদেরকে মিলি আক্রমণ মিলিটারি কায়দায় আক্রমণ করে আমাদের আন্দোলনটাকে দমাবে বা বাঙালিদেরকে কন্ট্রোল করবে এই জন্য আপনি এখন আসছেন বাঙালির গণহত্যার দিকে তাই তো একটু পরে আর একটু পরে তো এইভাবে যখন আলোচনা চলছিল তখন একটা গুজব হলো তেইশ তারিখ 
বঙ্গবন্ধু কখনো বলেন নাই বা তার যে টিম ছিল এখানে আলোচনা করত তারা সবসময় বলেছেন যে আমরা কিন্তু ছয় দফার ইয়েতে কোন আলো আপোস করব না কিন্তু ইয়াই খানের পক্ষ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিদের পক্ষ থেকে বলা হতো যে চার দফায় একটা সমঝোতা হয়েছে তেইশে মার্চ ইহাই খান ভাষণ দিবেন এটা গুজব ছিল হঠাৎ করে তেইশে মার্চ যখন আসলো সেদিন সারা বাংলাদেশে তেইশে মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস সারা বাংলাদেশে সারা পাকিস্তানে পাকিস্তানের পতাকা উঠত সেই দিন সারা বাংলাদেশে সেই বাংলাদেশের পতাকা উঠল পাকিস্তানের কোন পতাকা উড়ে নাই গণভবন মানে মিলিটারি ভবন এবং ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া তো সেটাও একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যে বাঙালিরা সেই দিনই তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়েছিল পাকিস্তানের পতাকা উড়ায় নেই তো যাই হোক চব্বিশ তেইশ তারিখে এই ঘটনা ঘটলো চব্বিশ তারিখে ঘোষণা তেইশ তারিখেই আরো গুজব উঠলো যে যে কোনো সময় আলোচনা ভেঙে যেতে পারে অথবা সমাধান হতে পারে তো যাই হোক আমরা তো সেদিন প্রতিদিনই আমরা এই গল হলে যেতাম এবং ইনস্ট্রাকশন নিয়ে আমরা বাকি কাজগুলো করতাম পঁচিশে মার্চ সকাল বেলা আমাদেরকে জানানো হলো যে আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে এবং দুপুর দিকে জানানো হলো যে ইহা খান ক্যান্টনমেন্ট থেকে আজকেই চলে যাবে আমরা যখন সন্ধ্যার সময় আমি হাবিবুল্লাহ এবং আমি আমরা তিন বন্ধু ছিলাম একসাথে আমরা সেই অসহযোগ আন্দোলনের কর্মী ছিলাম আমরা যখন সার্জন জরুর হকে গেলাম তো ওইখানে যে সংগ্রাম পরিষদে সবসময় ওইখানে বগুড়ার একজন ছেলে সৃষ্টি ফেলালুর ফেলালুর রহমান সৃষ্টি সে খুব জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতে পারতো মিটিং এ সে আমাদেরকে বললো যে এখানে এয়ারপোর্টে অলরেডি চলে গেছে আজকে রাত্রেই একটা পঁচিশে মার্চের কথা বলছি আজকে রাত্রেই মিলিটারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আক্রমণ করবে তো তোমরা আহ শাহবাগ হোটেলের সামনে তখন যে এখন যেটা বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ইউনিভার্সিটি তখন ওইটা শাহবাগ হোটেল ছিল ওর সামনে যে তখন এক গণজাগরণের মঞ্চ যেখানে হয়েছিল ওইখানে পানির ফোয়ারা ছিল যে ওইখানে তোমরা ব্যারিকেড তৈরি করবা যাতে আর্মি সহজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে না পারে আমাদেরকে বললো যে তোমরা ইকবাল হল জিন্না হলের পিছনে বস্তি ছিল এখন সেখানে হয়তো কি জন একটা বিরাট বিল্ডিং হয়েছে আহ শিল্পকলা এনিওয়ে তো সেখানে তখন বস্তি ছিল যে বস্তির একজন লিডারের নাম বললো যে তাকে বললে সে তোমাদেরকে পঞ্চাশ ষাট জন বস্তির লোক দিবে তাদের সাহায্য নিয়ে তোমরা ওইখানে ব্যারিকেড তৈরি করবা তা আমি আমিন হাবিবুল্লাহ আমরা তিনজনে সেই বস্তিতে গিয়ে লোকজন নিয়ে এখন যেটা ওই বইয়ের দোকান তখন ওইটা সাবা হোটেলের সামনে কনভেনশন মুসলিম লীগ আইফ খানের মুসলিম লীগের অফিস কনস্ট্রাকশন হচ্ছিল দোতলা একতলা হয়ে গেছে দোতলা কনস্ট্রাকশন হচ্ছিল তো ওর ওইখানে ইট পাটকেল রড বস্তা এগুলো ছিল তা আমরা সেগুলো দিয়ে আমরা সাড়ে দশটার দিকে শুরু করলাম আমরা ব্যারিকেড তৈরি করছিলাম পনে বারোটা বা সাড়ে এগারোটার দিকে আমরা দেখলাম যে মিলিটারি একটা কন জিপের একটা কনভয় আমাদের ওইখানে দিয়ে যাচ্ছিল পানির পর আর ওইখানে দেখলো যে আমরা পঞ্চাশ ষাট জন লোক কাজ করছি হইচই ওইটা দেখে থেমে আমাদের দিকে আমরা শাহবাগ এলিফেন্ট রোডের উপরে কাজ করছিলাম ওইদিকে গাড়ি ঘুরালো ঘুরে দেখলো যে আমরা কি এরকম আহ ব্যারিকেড তৈরি করছি তখন আমি তখন আহ একটু টায়ার ছিলাম দম নেওয়ার জন্য আমি ফুটপাথে দাঁড়িয়েছিলাম দেখলাম যে গাড়িগুলো এলিফেন্ট রোডের দিকে ঘুরালো তারপরে আবার লাইট অন করে আমাদের আমরা যারা ওখানে কাজ করছিলাম আমাদের উপরে মেশিন গানের গুলি করলো তো জীবনের এই প্রথম এত কাজ থেকে মেশিন গানের গুলি শব্দ শুনলাম কখন যে ভয়ে লাভ দিয়ে নর্দমাতে পড়িয়ে গেছিলাম টের পাইনি সে সৌমিত ফিরে আসার পরে তখন ওই নর্দমা থেকে উঠে এলিফেন্ট রোড দিয়ে পশ্চিম দিকে আহ এলিফেন্ট ধানমন্ডির দিকে দৌড়িয়ে ওইখান থেকে পালালাম আর যখন আমি সৌমিত ফিরে 
ওই রাস্তায় উঠলাম ফুটপাথে উঠলাম তখন দেখি ওইখানে আমার যারা সহকর্মী তাদের কান্নাকাটি চিৎকার কত লোক আহত হয়েছিল কত লোক মারা গিয়েছিল জানার কোনো উপায় ছিল না তা আমি ওই তখন ইলিফেন্ট হাতির পুলের কাছে তখন আমার এক কাজিনের বাসা ছিল সেখানে গিয়ে আমি উঠলাম তার কিছুক্ষণ পরেই শুরু হলো নরকীয় সেই ঢাকার অবস্থা পিলখানাতে গোলাগুলি আগুন ধোয়া রাজার বাগ পুলিশ লাইনে গোলাগুলি আগুন ধোয়া এবং সাখারি পট্টির ওই দিকেও আগুন ধোয়া সারা রাত্রি মনে হলো যে ঢাকা সিটি একটা নরকে পরিণত হয়েছে কোথায় কি হচ্ছে আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না তো কখন যে টায়ার্ড হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না সকালবেলা ঘুমের থেকে উঠেই দেখি রেডিও অন করলাম ইহাই এখানে ভাষণ যে বাংলায় কি বলে পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্ন বাদীদেরকে দমন করা হয়েছে শেখ মুজিব দেশদ্রোহী রাষ্ট্রদ্রোহী তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এই জিনিসটা এখানে একটু আমি ব্যাখ্যা করতে চাই এখন অনেকেই মনে করে যে বাংলাদেশের শেখ মুজিবের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন করে কিন্তু সেই দিন ইহাই খান কিন্তু পূর্ব বাংলার অন্য কোন নেতার নাম উল্লেখ করেন নাই অন্য কোন নেতাকে দেশদ্রোহী বলেন নাই অন্য কোন নেতাকে অ্যারেস্ট করা হয় নাই তো বঙ্গবন্ধু যে বাঙালির নেতা এবং তিনি যে বাঙালি স্বাধীনতার এবং স্বাধিকারের জন্য আন্দোলন করছেন এটা পাকিস্তানের জানত সেই জন্যই ইহাই খান তার ভাষণে বলেছিল শেখ মুজিব দেশদ্রোহী তো যাই হোক তো তারপরে একদিন পরে আমরা তো এখানে বন্দি ছিলাম তারপরে পরের দিন আমরা রেডিওতে আকাশবাণী বিবিসি বিভিন্ন জায়গায় শুনতে পেলাম যে ঢাকায় এইভাবে নরহত্যা হয়েছে গণহত্যা হয়েছে আকৃষ্ট করলো সে ভোটে জিতলো এবং পাকিস্তানিরা তাকে ভয় পেয়ে তাকে ক্ষমতায় আসীন হতে দিলেন না বাধা দিলেন তাকে গ্রেপ্তার করলেন তারপরে গণহত্যা শুরু হলে ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করলেন ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন তারপরে কি বলে ছয় দফা উত্থাপন করলেন ছয় দফা উত্থাপন করার পরে পাকিস্তানিরা ভীত হয়ে যায় যে শেখ মুজিব ইজ এ থ্রেট টু পাকিস্তান এবং তার ছয় দফা যখন প্রচার জনপ্রিয়তা লাভ করলো তাতেও আরো ভীতি হলো কিন্তু ওদের ওই একটা ভুল ক্যালকুলেশন ছিল যে নির্বাচনে শেখ মুজিবের দল জয়ী হতে পারবে না যখন সে জয়ী হয়ে গেল পাকিস্তানেরই শুধু পূর্ব বাংলা না পাকিস্তানেরও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করলেন ছয় দফার ম্যান্ডেট জনগণ মেনে নিল তখন তারা শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের বাদ সেই শাসক গোষ্ঠী শেখ মুজিব তো পাকিস্তানের শত্রু ছিল না শেখ মুজিব শত্রু ছিল শাসক গোষ্ঠী মিলিটারি আমলার যে কমপ্লেক্স যারা বাঙালিদেরকে শোষণ করতে ছিল রাজনৈতিক ভাবে অর্থনৈতিক ভাবে তারা বঙ্গবন্ধুকে আহ হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র আমলায় পারল না ষড়যন্ত্র আমলা উড্ড করতে বাধ্য হলো তারপর নির্বাচনে জয়ী হতে পারবে না বলে আশা করেছিল সেটাও হলো না তিনি নিরোগ্য সংখ্যা লাভ করলেন তো সেই জন্য তারা রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে নির্বাচন করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেলেন তো আমি গণহত্যার কথাটা একটু বলি তো সাতাশে মার্চ যখন কথাটা একটু ব্যাপক ভাবে শুনতে যাচ্ছি কারণ এই প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা ওই সময়টা কিন্তু জানে না ওইভাবে তো বিশেষ করে প্রবাসে যারা আছে তো এই যে ছাব্বিশে মার্চ রাতের যে গণহত্যা এবং বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানে নিয়ে গেল তারপরে রাতে যে গণহত্যা হলো এই গণহত্যা সম্পর্কে আপনি একটু বলুন আমার আমি বলছি যে সাতাইশে মার্চ যখন কারফিউ তোলা হলো তখন আমি আমার ওই বাহির বাসা থেকে বের হলাম আমার ইন্টারেস্ট ছিল যে আমার এফ এইস হলে আমার যারা ছাত্র বন্ধু ছিল সব তাদের কি হয়েছে তাদের কি হলো হ্যাঁ তো সেইটা জানার জন্য আমরা জানি যে সেই রাতে হলগুলোর উপরে মানে প্রচন্ড ভাবে আক্রমণ করা হয়েছিল হ্যাঁ আমি বলতেছি একটার পর একটা ঘটনা হ্যাঁ আমি ঘটনা গুলো বলছি তা আমি তখন আহ ইলিফেন্ট রোড দিয়ে বের হয়ে নিউ মার্কেট হয়ে আমার প্ল্যান নিউ মার্কেট হয়ে ইকবাল হল হয়ে এস এম হল হয়ে 
আমি শহীদ মিনার হয়ে আমি এফ এইচ চলে যাব এই প্ল্যান করে আমি বের হলাম তো প্রথমে যখন নিউ মার্কেটে গেলাম তখন ওই নিউ মার্কেটের পাশে যে কাঁচা কাঁচে বাজারে যে কাঁচা বাজারে যে দৃশ্যগুলো দেখলাম সেই রিক্সার উপরে ঠেলা গাড়ির উপরে মৃত্যুদহ পরে আছে শত শত মৃতদেহ জীবনের প্রথম এতগুলো গণহত্যা দেখলাম তো ওইটা দেখে আমি খুব শক হলাম এবং ভয় পেয়ে গেলাম রিক্সার উপরে মৃত্যু দেওয়া ওইটা দেখে আমি তখন তাড়াতাড়ি হেঁটে ইকবাল হলে গেলাম ইকবাল হলে যাওয়ার পথে যে বস্তি পাশে বস্তি ছিল বস্তি পুরে বর্ষীভূত হয়েছে তো ইকবাল হলে যখন গেলাম ভিতরে যে দেখি লনে সারি সারি সাত আটটা লাশ পরে আছে এর ভিতরে একটা লাশ আমি শনাক্ত করলাম সেটা হলো সেই হেলালুর রহমান সৃষ্টি যে চব্বিশ ঘন্টা আগে বলেছিল যে তোমরা শাহবাগ হোটেলের সামনে গিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করো সেই তার বক্তব্য দিত সেই হেলাল সেই হেলালি যে স্লোগান দিত তার সাদা স্যান্ড একটা সাদা গেঞ্জি পরা প্যান্ট পরা শার্ট ছিল না মনে হচ্ছিল যে অন্য জায়গায় মেরে ওই সাত আটটা বডি ডিসপ্লে জন্য রাখা হয়েছে টু স্কেয়ার ভয় দেখানোর জন্য তো ওইটা দেখে তো আমি ন্যাচারালি শক তখন আমি তাড়াতাড়ি ওইখান থেকে সরে এস এম হলের ভেতর দিয়ে আমি ইকবাল হলে কাছে গেলাম তো সরি ইকবাল না এস এম হলের ভেতর দিয়ে শহীদ মিনারে গেলাম তো শহীদ মিনার গিয়ে যে দেখি যে শহীদ মিনার ওরা ভ্যাং ভেঙে দিয়েছে কামান দিয়ে বা যে ট্যাং দিয়ে যেভাবে হোক একদম গুড়িয়ে দিয়েছে তো ওইটা দেখে আমি আরো ভীতু হলাম আরো স্কেয়ার্ড হলাম সবাইকে ভীত সন্তুষ্ট করি এবং তখন আমি আর আমাদের ইকবাল হল এফ এইচ হলে যেখানে আমার যাওয়ার প্ল্যান ছিল সেখানে আমি না গিয়ে ওই ওইখানে যে লাইব্রেরির পাশ দিয়ে আর তখন ছিল মেডিকেল সেন্টার ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওর পাশ দিয়ে টান নিয়ে আমি জগন্নাথ হলের পাশ দিয়ে সেই শাহবাগ হোটেল যেখানে আমরা শাহবাগ হোটেলের সামনে যেখানে আমরা ব্যারিকেড তৈরি করেছিলাম সেইখানে আসলাম তো এ তখন আমি যখন ওই জগন্নাথ হলের পাশ দিয়ে যাই তখনও জানতাম না তো এটা পরে জেনেছিলাম যে জগন্নাথ হলে হত্যাযজ্ঞ হয়েছিল লনে মৃতদেহ এবং আহতদেরকে কভার দেওয়া হয়েছিল বা মাটি দিয়ে পুঁতে ফেলা হয়েছিল তো তারপরে ওই যখন শাহবাগের ওইখানে গেলাম তখন থেকে রক্তের ডাক ওইখানে আসে কত লোক মরেছিল কত লোক আহত ছিল কোনো জানার উপায় ছিল না তখন আমি আবার সেই ওইখানে লেপটা নিয়ে আমার ভাইয়ের বাসায় আসলাম তো সেই দিন পরে যেটা জেনেছিলাম যে মিলিটারি প্রত্যেকটা হলে গিয়েছিল যেমন আমি সার্জন জরুল করে দেখলাম মৃত্যুদ ঠিক তেমনি ওরা ঢাকা হলে গিয়ে স্টুডেন্টকে মেরেছিল খান খাদেম নামে আমাদের একজন প্রফেসর ছিল হাউস হাউস টিচার তাকে মেরেছিল উনি খুব সরল সহজ মানুষ ছিল তাকে যে কেউ মারতে পারে এটা আমরা বিশ্বাস করতে পারি নাই তারপরে জেসিদেবকে মেরেছিল তার বাসায় গিয়ে তারপর জগন্নাথ হলের তো কাহিনী আমরা আরো ডিটেল আমি শুনেছি উনি খুব সহজ সরল খুব ভালো মানুষ ছিলেন হ্যাঁ 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 উনি উনি যদিও ফিলোসফির প্রফেসর ছিল কিন্তু উনি এফ এস হলে আসতেন মাঝে মধ্যে এসে লনে আমাদের সাথে মানে আলাপচারিতা করতেন ফিলোসফি নিয়ে কথা বলতেন উনি এবং ডক্টর শহীদুল্লাহ এরা দুজন এফ এস হলে মাঝে মধ্যে আসতেন তো সেই হিসাবে এই দুজনকে আমি খুব ঘনিষ্ঠভাবে চিন্তাম আমি তো তারপরে ইকবাল হলে ওরা হত্যা করে যখন আমাদের হলে আসে ইকবাল হল না সরি না ইয়ে আগে ঢাকা হল পরে যেটা শহীদুল্লাহ হল হয়েছিল পুকুরের এ পাড়ার ওপার এফ এস হলে যখন আসে এফ এস হলে দারোয়ান ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি দুজন দারোয়ান আচ্ছা তারা তখন বলছে যে বলছে যে এখানে স্টুডেন্টরা কোথায় আছে আমার দেখে দেয় বলেন এখানে কোনো স্টুডেন্ট নাই সবাই পালিয়ে গেছে পাকিস্তানি পাঠান তারা ওই দিন বিশ পঁচিশ জন আমার সহকর্মী আমার বন্ধু তারা ওইখানে লুকিয়ে ছিল ছাদের উপরে ওই পাকিস্তানি ওই দুই দারোয়ান এদেরকে রক্ষা করেছিল তো যাই হোক এরপরে যখন রিপোর্ট বেরিয়ে হলো এখন আমরা সবাই জানি যে সেই দিন রাতে ঢাকা শহরে দশ হাজার ছাত্র জনতা আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী এদেরকে গুলি করে মেরেছিল এবং এই খবর যখন ঢাকাতে ইউএস কনসুলেট জেনারেল আর্চার ব্লাড খবর পান 
উনি এত বিচলিত হয়েছিলেন ইউ ওয়াজ হি ওয়াজ সো আপসেট উনি তখন হোয়াইট হাউসে একটা টেলিগ্রাম পাঠান যে এখানে গত রাত্রে দশ হাজারের মতো লোক মারা হয়েছে এটা গণহত্যা এটা আমাদের সরকার ইচ্ছা করলে বন্ধ করতে পারে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি এটা তোমরা বন্ধ করো তখন নিক্সন এবং কিসিঙ্গার ছিল হোয়াইট হাউসের চার্জে হোয়াইট হাউসে নিক্সন প্রেসিডেন্ট আর সে ছিল তখন ছিল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার তখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন নাই তো যাই হোক তো তারা এই চিঠি পেয়ে কোনো অ্যাকশন নেয় নাই তখন আরসার ব্লাড আমেরিকার ইতিহাসের একটা ব্যতিক্রমধর্মী কাজ করেন সেটা হলো সে এবং আরো আটাইশ জন ফরেন সার্ভিসের তার ঢাকার কনসুলেট কনসুলেটের কর্মী এবং তাদের এই কাহিনী শুনে স্টেট ডিপার্টমেন্টের কয়েকজন মিলে একটা টেলিগ্রাম পাঠান ওইটার নাম আর্চার ব্লাড এর নাম কিন্তু পরে টান হয় ব্লাড টেলিগ্রাম তো উনি সেই টেলিগ্রামে বলেছিলেন যে আরো গণহত্যা চলছে দশ হাজার যে মেরেছিল এর পরে গণহত্যা চলছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের সরকারের দায়িত্ব এটা বন্ধ করা এটা আমাদের সরকারের ক্ষমতার মধ্যে আছে আমরা যদি এটা বন্ধ না করি আমাদের পরিচয় হবে যে আমাদের পররাষ্ট্র নীতি দেউলিয়া তো এই ঘটনা আমেরিকার ইতিহাস আর ঘটনা ঘটে না যে স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মচারী আটাশ জন কর্মচারী আমার বই আমি লিখেছি আরসার ব্লাড নিজেও একটা বই লিখেছেন উনি অবশ্য মারা গিয়েছেন তো এইভাবে বাংলাদেশের গণহত্যার খবর যখন স্টেট ডিপার্টমেন্টে আসে স্টেট ডিপার্টমেন্টে এটাকে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু সত্যি তো গোপন রাখা যায় না হোয়াট হ্যাপেন পঁচিশে মার্চ রাত্রে পাকিস্তানিরা পাকিস্তানি মিলিটারি ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলে সব বিদেশিরা থাকতো তখন আর এই এত ভালো হোটেল আর আরেকটা ছিল তো ওরা ওই পঁচিশে মার্চ রাত্রে গিয়ে সব জার্নালিস্টদেরকে জোর করে ধরে এনে এয়ারপোর্টে গিয়ে পাকিস্তানের যে পাকিস্তানকে আমি জাহাজে উঠে পাঠিয়ে দিয়েছে কিন্তু দুইজনকে পারে না একজন হলো লেবিন জেটলিন 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 সে ছিল বিদেশি একটা পত্রিকা রিপোর্টার সে ওই পঁচিশে মার্চ রাত্রে সে তার এক বন্ধুর বাসায় গুলশানে ডিনার খেতে গিয়েছিল তো তারপরে যখন পঁচিশে মার্চে গণহত্যা শুরু হয় সে যখন শোনে যে গণহত্যা হচ্ছে আসার চেষ্টা করে পারে না কারণ কারফিউ ছিল গাড়ি টাড়ি ছিল না পরের দিন সকালে সে এসে সমস্ত খবর টবর নেয় তারপরে আরেকজন রিপোর্টার ছিল সে ছিল ইয়ে ব্রিটিশ এক পত্রিকার রিপোর্টার আজকাল নাম ভুলে যায় এগুলো সব আমার বইয়ে আছে সমস্ত কাহিনী তো সে তখন কিচেনে পালিয়েছিল যখন পাকিস্তানি মিলিটারি ইন্টারনেশনাল আসে কিচেনে পালিয়েছিল তো এরা দুইজন পরে বিভিন্ন খবর সংগ্রহ করে তখন পাকিস্তানিরা জেনে যায় এই দুইজনের যাদেরকে ধরতে পারে না তখন এদেরকে আবার ধরে পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার প্ল্যান প্লেনে উঠায় দেয় তো এই ব্রিটিশ যে জার্নালিস্ট সে তার রিপোর্টারটা লিখে তার মুজার ভিতরে জুতার ভিতরে লুকিয়ে রাখে সার্চ করার পরেও আমি শেষ করি পাকিস্তানিরা সার্চ করার পরে ধরতে পারে নাই তো তখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে পাকিস্তানি প্লেন সরাসরি ইন্ডিয়ার উপর দিয়ে পশ্চিমে যেতে পারে না তারা কলম্বো হয়ে যায় তো কলম্বো এর জন্য রিফুলের জন্য থামতে হয় কলম্বোতে যখন পাকিস্তানি পিআই এর ওই প্লেনটা রিফুলের জন্য থেমেছে তখন এই কি বলে আমেরিকান জার্নালিস্ট সে নেমে তার এক সহকর্মীকে দিয়ে সে রিপোর্ট পাঠায় বিদেশে তার পত্রিকায় আর ওই ব্রিটিশ জার্নালিস্ট সেও তার ওই যে লুকানো যেটা সেটা রিপোর্ট টাইপ করে রিপোর্ট করে সে পাঠায় এই দুইজনের রিপোর্টটাই প্রথম ওয়েস্টার্ন মিডিয়াতে যায় যে ঢাকাতে পঁচিশে মাস গণহত্যা হয়েছে এবং গণহত্যা সারা দেশে ছড়িয়ে যাচ্ছে তারপরে তো আহ আকাশবাণী থেকে ব্রিটিশ 
কি বলে ইন্ডিয়ান টেলিভিশন বিবিসি সারা দুনিয়া তখন এই আস্তে আস্তে খবর বেরিয়ে আসে তো আমি এগুলো সব আমার বইয়ে দিয়ে বিস্তারিত লেগেছে তো যাই হোক এইভাবে গণহত্যা শুরু হলো তো তারপরে পঁচিশে মার্চ রাত্রে বঙ্গবন্ধুকে অ্যারেস্ট করার আগেই উনি বারোটার দিকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে পাকিস্তানি একজন অফিসার ছিল পি আর মেজর সালেক সালি সালেক সে একটা বই লেখে উইটনেস টু সান্ডার সেখানে সে লেখেছে যে এরকম পঁচিশে মার্চ রাত্রে যখন ওই কি বলে গণহত্যার পাকিস্তানিদের যে মিলিটারি যে আক্রমণটা শুরু হয় তার একটু পরেই একটা রেডিও থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনা যায় যে সে বাংলাদেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে এছাড়াও ওনার যে স্বাধীনতার ঘোষণার এটা উনি কি বলে বলডা গার্ডেনে একটা ই ছিল ট্রান্সমিটার ছিল ইপিআর এর মাধ্যমে উনি সারা বাংলাদেশে ওইটা প্রচার করেন যেটা পরে আওয়ামী লীগের নেতারা প্রিন্ট আকারে সারা বাংলাদেশে প্রচার করে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা তারপরে সাতাইশে মার্চ জিয়াউর রহমান নিজে বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতার নামে আমরা ওইটা শুনেছি শেখ মুজিবুর রহমান অন বিহাফ অফ আওয়ার গ্রেট লিডার শেখ মুজিবুর রহমানটা দিয়েছিলেন তো এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেটা শুনলাম যে স্বাধীনতার আন্দোলন বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণ বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তার গণহত্যা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আপনার কাছে জানতে পারলাম আর আপনি বলেছেন আপনার একটা বই আছে বইয়ের সবকিছু আরো সুন্দর ভাবে দেওয়া আছে আমি কি আপনার সেই বইটার নামটা জানতে পারি হ্যাঁ আসলে আমার বই বাইশটা বই আমি লিখেছি আচ্ছা আচ্ছা মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধুর উপরে এর ভিতরে পাঁচটা হলো ইংরেজিতে আচ্ছা তো এই সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত ভাবে আছে বুলেটস অফ সেভেন্টি ওয়ান এ ফ্রিডম ফাইটার স্টোরি আচ্ছা এটা আমাজন ডট কমে পাওয়া যায় অথার ডক্টর নুরুন নবী উইথ মুস নবী আমার ছেলে এটা এডিট করতে সাহায্য করেছিল বুলেটস অফ সেভেন্টি ওয়ান এ ফ্রিডম ফাইটার স্টোরি এটা ইয়েতে পাওয়া যায় আমাজন ডট কমে যদি আপনার নাম টাইপ করি আমার নাম টাইপ করলে নুরান গত বছর সেটা হলো বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার কলন রোল অফ নিকসন কিসিঙ্গার ইন্দিরা গান্ধী অ্যান্ড পাকিস্তানি ওয়ার ক্রাইমস এটাও আমাজন ডট কমে পাওয়া যায় এটা আমার নামে ডক্টর নুরুন নাবী নামে অথার হিসাবে টাইপ করলে এটা চলে আসবে আচ্ছা এই দুটো বই আমেরিকাতে পাওয়া যায় আমি এতক্ষণ আপনার কাছে খুব মূল্যবান সব কথা শুনলাম আশা করি আমাদের নতুন প্রজন্ম আপনার এই যে তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা এটা শুনে অনেক সমৃদ্ধ হবে উপকৃত হবে আর আপনার যে বইগুলো আমি আশা করি আপনি ইংলিশে লিখেছেন আমাদের এই প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা যারা আমেরিকাতে আছে তাদেরকে হেল্প করবে অনেকটাই সে ইংরেজি বইগুলো দিয়ে তাদের জন্য ইংরেজিতে লেখা হ্যাঁ অবশ্যই তাদের জন্য তা আপনার এই যে সাহিত্য কর্ম স্বাধীনতা যুদ্ধের উপরে এটাকে তো ধন্যবাদ দিয়ে তো শেষ করা যাবে না যদি আমরা আমাদের প্রজন্মের পরবর্তী প্রজন্মের ভেতরে এই বইগুলো ছড়িয়ে দিতে পারি সেখানে আমাদের সার্থকতা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী প্রশ্নে পরবর্তী প্রশ্নটা একটু অন্যরকম স্বাধীনতা পেলাম মুক্তিযুদ্ধ হলো অনেক ত্যাগের বিনিময়ে এর পরেই আসলো আরো কিছু খুব বাস্তবিক প্রশ্নগুলো সেই সেই আলোকে আমার এবারে প্রশ্ন যে স্বাধীনতার এত বছর পর মুক্তিযোদ্ধার তালিকা করা হচ্ছে তাদের সহজ সহযোগিতা করছে সরকার কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের তালিকা কেন এখন পর্যন্ত সেভাবে করা হয়নি এটা দুর্ভাগ্য প্রথমত কারণ হলো যে আপনার আমরা সবাই জানি যে স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু যখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ার দায়িত্ব নিলেন তখন মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি এবং সেই পরাজিত শক্তির মধ্যে কিন্তু শুধু আভ্যন্তরীণ পরাজিত শক্তি ছিল না দুটি বৃহৎ 
শক্তি মুক্তি যুদ্ধে আমাদেরকে বিরোধিতা করেছে আপনারা জানেন আমেরিকা এবং চায়না পক্ষান্তরে আমাদেরকে সাহায্য করেছে ইন্ডিয়া এবং রাশিয়া তো এই দেশি বিদেশি পরাজিত শক্তি ষড়যন্ত্র করে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে উদ্দেশ্য সেই বিজয়কে ছিনিয়ে নেওয়া এবং বাংলাদেশকে একটি মিনি পাকিস্তানে পরিবর্ত রূপান্তরিত করা অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত যে চেতনা আমরা তো চারটা আদর্শ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে যে চারটা ছিল যে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র জাতীয়তাবাদ এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা এর ভিতরে সবচেয়ে বড় যে আদর্শটা ধর্ম নিরপেক্ষ যে বাংলাদেশে সমস্ত ধর্মের মানুষ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই একসাথে মুসলমান একসাথে বাস করবে তো সেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে এটা যে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি ষড়যন্ত্র ছিল তার প্রমাণ হইল তারা কি করলো বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে জয় বাংলা যে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে আমরা দেশ স্বাধীন করেছিলাম সেটাকে পরিবর্তন করে বাংলাদেশ চিন্তাবাদ এগুলা সিম্বলিক তারপরে আমরা বাংলাদেশ বেতার সেটার নাম দেওয়া হলো পাকিস্তান রেডিও আবার সেই পুরানো ইয়েতে তো এই সমস্ত সিম্বলিক জেস্টার থেকে থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এটা ছিল মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তির ষড়যন্ত্র তো তারপরে যারা ক্ষমতায় এসেছে তারাও সেই ধারাই ব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছে তো যার ফলে যে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস রচনা করা শহীদদের লিস্ট রচনা করা যুদ্ধ অপরাধের বিচার যেটা বঙ্গবন্ধু শুরু করেছিলেন তো এগুলোর ব্যাহত হলো এগুলো তখন আমাদের সামনে জাতির সামনে বা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের যে দল আওয়ামী লীগ এবং মুক্তিযুদ্ধ তত সবারই তখন সংগ্রাম ছিল কি যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফেরে ফিরে যেতে হবে এবং তার সেটারও বিরুদ্ধে যে শক্তিটা তারা কিন্তু আস্তে আস্তে শক্তি অর্জন করতেছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে শক্তি ক্ষয় হচ্ছিল তো যার ফলে ব্যালেন্স হচ্ছিল না ব্যালেন্সটা হলো নাইনটি সিক্স এর পরে তো এটা যথার্থ একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে যারা আহ এত সেক্রিফাইস করলো মা বোনরা সম্মান হালি হয়েছিল আহ লক্ষ কি বলে এক কোটি লোক ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল তিরিশ লক্ষ শহীদ এদেরকে সত্যিকারে রিকগনাইজ করা তাদেরকে সম্মান দেখানো সেটা হয়নি হচ্ছে আস্তে আস্তে যেমন আমি ওই দিন এই গত সপ্তাহে একটা ফেসবুক রিপোর্ট শুনলাম একটা ফ্যামিলিতে পাঁচ ভাই মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল এবং দুই ভাই শহীদ হয়েছিল তিন ভাই জীবিত গাজি হিসাবে ফেরত এসেছিল এবং তারা পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারের সেক্রেটারি হয়েছিল একজন আমেরিকাতে অ্যাম্বাসেডার হয়েছিল তো সেই ফ্যামিলিকে অম্পন্ত আমরা রিকগনাইজ করতে পারিনি একজন প্রস্তাব করেছে যে এই যে স্বাধীনতা পদক গত সপ্তাহে ঘোষণা করা হইল তো আমরা তো এই এই ফ্যামিলিতে দুইজন শহীদ তিনজন হলো বীর মুক্তিযোদ্ধা এদেরকে তো আমরা একটা ফ্যামিলি হিসাবে যেমন আমরা ইনস্টিটিউট হিসাবে স্বাধীনতা পদক দিই আমরা তো এই পরিবারটাকে আমরা রিকগনাইজ করতে পারি সেই ভদ্র সেই শহীদের মা এখনো জীবিত আছেন তার বাবার এখন জীবিত আছেন তারা কত খুশি হবে তো এই কাজগুলো আমাদের করার সময় এসেছে তো আপনি ঠিকই বলেছেন যে শহীদদের একটা লিস্ট করা উচিত ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক লিস্ট করা হয় না যে দেশে ধরেন ভোটার লিস্ট জালিয়াতি করা হয় ক্ষমতায় ইলেকশনে জিতার জন্য তো সেই দেশে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধের জনগণ এই যুদ্ধের সাথে যুক্ত ছিল খেটে খাওয়া মানুষ ইকশালা পরে বাইরে দিন মজুর সবাই যুক্ত ছিল আর বিশেষ করে আমরা যারা টাঙ্গাইলে যুদ্ধ করেছিলাম আমরা তো জনযোদ্ধা ছিল আমাদের আমাদের মুক্তি বাহিনীতে আপনি যেটা উল্লেখ করলেন সর্বস্তরের মানুষ ছিল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ তার প্রমাণ হলো আমাদের মুক্তি বাহিনী আমাদের কোন সাপ্লাই লাইন ছিল না আমাদেরকে কে খাইয়েছে জনগণ ছিল না কোন রেশন ছিল না আপনারা যুদ্ধ করেছেন তো সেই ক্ষেত্রে সেই পরম্পর্যায় আমার প্রশ্নটা যে সম্প্রতি আমরা যেটা শুনলাম যে হাইকোর্ট থেকে একটা 
ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে সব মুক্তিযোদ্ধাদের আগে লিখতে হবে বীর মুক্তিযোদ্ধা তো এখানে অনেকেই বলছেন যে মুক্তিযোদ্ধারা তো তাদের জীবনকে বাজি রেখে যুদ্ধে গেছেন তারা তো সভাপতি বীর কিন্তু কেন আবার তাদের নামের আগে বীর মুক্তিযোদ্ধা লিখতে হবে কারণ আপনি একজন বীর মুক্তি আমি আমি নিজে আমি নিজে কখনো বীর মুক্তিযোদ্ধা লিখি না তো এইটা আমি সমর্থন করি এই জন্য যেটা দরকার ছিল এই জন্য যে মুক্তি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে এখনো ষড়যন্ত্র হচ্ছে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে করা হচ্ছে এবং অনেকেই আবার ধরেন একাত্তরে জন্ম হয় না তারাও ক্লেম করে যে তারা বীর মুক্তিযোদ্ধা তা আমি এই যে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে এখনো ষড়যন্ত্র হচ্ছে আমি একটা এক্সাম্পল দেই আমি সাধারণত ব্যক্তিগত ভাবে কারো নাম উল্লেখ করে বলতে চাই না একজন লোক সে পিএইচডি হোল্ডার একজন একাডেমিশিয়ান আমেরিকা কানাডাতে পড়ায় ইতিহাস পড়ায় সে একটা স্ট্যাটাস দিয়েছে এই ছয় মাস আগে গত বছরের শেষের দিকে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনেছে ভারতের ভারত ভারতীয় বাহিনী যুদ্ধ করে আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে অথচ আমাদেরকে মুক্তিযোদ্ধাদের ফলস নেগেটিভ বীরত্বের কথা গেলানো হচ্ছে গেলানো শব্দটা সে লিখছে এটা শুনে আমি এবং এবং সে একজন পিএইচডি হোল্ডার আমেরিকাতে বাস করে আমেরিকা একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ায় কানাডাতে পড়ায় নাম হলো ডক্টর তাজ হাসমি টক শোতে তাকে দেখবেন তো এই এ একজন জ্ঞানী লোক আমি একদম জ্ঞানী বলছিলাম বলছে না সে তো জ্ঞান পাপি সে জ্ঞানী না তো তো সে যদি এই কথা বলতে পারে যে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে গেলানো হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধারা কিছুই করে নাই দেশ স্বাধীন করেছে ভারতীয় বাহিনী এরপরে আমি ভাবলাম যে ইগনোর করাই ভালো জ্ঞান পাপি একে তো আমি বুঝতে তারপরে সে কি লেখছে জানে তারপরে কয়েকদিন পরে আরেকটা স্ট্যাটাস দিছে যে এই যে টাঙ্গাইল মুক্তি বাহিনী কাদের সে দেখি এত বীরত্বের কথা তাকে শোনা হয় কাদের বাহিনী তো বাংলাদেশের টাঙ্গালের এক ইঞ্চি জেলাও এক ইঞ্চি জমি তারা দখল করতে পারে নাই আমি এটাই ব্যাখ্যা দিই তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে তার তো সতেরো হাজার মুক্তিযোদ্ধা ছিল সে তো ইচ্ছা করলে এক ইঞ্চি জায়গা দখল করতে পারতো করে নাই কেন কিন্তু তার উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই যে এই আহাম্মক জানে না যে আমরা যুদ্ধ করেছি গেরিলা যুদ্ধ পাকিস্তানিদেরকে নাজিয়াল করার জন্য আমরা সতেরো হাজার মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে কাদের সেদিকে নেতৃত্বে টাঙ্গাইল শহর যে কোনো দিন দখল করতে পারতাম দখল করার পরে কি হতো মাত্র আশি মাইল দূরে ঢাকা থেকে পাকিস্তানিরা এসে এরোপ্লেন কামান ট্যাঙ্ক দিয়ে আমাদেরকে একদম নিশ্চিহ্ন করতে পারত তা আমরা ডেলিভারেটলি স্ট্র্যাটেজি কারণে আমরা কোনো শহর দখল করি নাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানিদেরকে অ্যাম্বুশ করে নাজিয়াল করে তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত রাখা তো এই যে তাজ হাসমি যে এই কথাটা বললো সেকে জেনে শুনি তো বলছে তার উদ্দেশ্যটা কি টু মেলাইন ফ্রিডম ফাইটার আমাদেরকে অপমান করা আমাদেরকে সেই জন্য আহ কাজে বীর মুক্তিযোদ্ধা বলেছে আমি সময় আমি যদিও নিজে কখনো লেখি না কিন্তু আমি মনে করি যে সময় এসেছে আমাদেরকে যথাযথ সম্মান দেওয়া বলি এই যে যে বইটা যে ওয়ান প্যারাট্রু ব্যাটালিয়ান ইন টাঙ্গাল যেটা আমি রীতার সাথে আলাপে বলতেছিলাম সেই বইয়ের ওই বইটার নাম হলো দি ওয়ার দ্যাট মেড র আমরা কিভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছি কিভাবে ভারতীয় বাহিনীকে সাহায্য করেছি তো কাজেই মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে এখনো ষড়যন্ত্র হচ্ছে এখনো অপপ্রচার হচ্ছে আমাদেরকে সজ্ঞানে উচ্চ স্বরে এগুলো প্রতিবাদ করতে হবে সত্যকে স্টাবলিশ করতে হবে সরি আপনার 
अवतारणा कर कारण হাফ ফিল্ড গ্লাস কে আপনি বলতে পারেন যে অর্ধেক ভর্তি অথবা বলে যে অর্ধেক খালি জি তো মুক্তি যুদ্ধ যখন হয়েছে সেটা হলো খন্ড খন্ড ভাবে বিভিন্ন এলাকায় কোথাও ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোথাও আইসোলেটেড যার ফলে আমরা আমি যখন টাঙ্গালে যুদ্ধ করি আমি তখন জানতাম না যশোরে কিভাবে যুদ্ধ হচ্ছে চিটাঙ্গায় কিভাবে যুদ্ধ হচ্ছে তা আমি যখন বলি মুক্তি যুদ্ধের কাহিনী আমি আমার কথাটাই বলি আমি যা করেছি আমি যা দেখেছি ऐतिहासिक दायित्व घटना जेने सवार कथा शुने सामने कथा फिर घर मायर सन्तान फिर स्त्री स्वामी फिर गान हारमोनियम झुली गाय भाई रक्त एक फेब्रुआर ठीक तेमनी भाव शहीद आजाद कारण तरह भात इलिश माच दी को दिन इलिश माच खानी भात खाननी बेचे छे दिन रुटी खेल फ्लोरे शुए फ्लोरे समय समस्त घटना गुरु लिपिबद्ध कर मुक्ति समय सब समय जार जो अभिज्ञता जत छोट हक ना क्यों कहनीोधारकाश करी बार कपी फाइनान्स कर द्वित जन मुक्ति बार शाहाना बेगम प्रश्न कर मुक्ति पे सब बेपारे सब विषय तो एक दिन मुक्ति पा सम्भव ना 
তার কারণটা হলো যে বলেছি যে পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে আমাদের অগ্র যাত্রাটা ব্যাহত করা হয়েছিল এবং সেই নানা বাধা বিপত্তি কাটিয়ে বঙ্গবন্ধুর কন্যা নাইনটি সিক্স এ ক্ষমতায় এসে এখন মুক্তিযুদ্ধের অনেক কিছু তিনি ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করছেন যেমন এই যে অর্থনৈতিক যে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে তারপরে যেমন মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বৃদ্ধ ভাতা তারপরে গরিব লোকদের জন্য সাহায্য তারপরে যে ওভারঅল যে অর্থনৈতিক ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট গুলো কমপ্লিট হলে যে অলরেডি যমুনা সেতু পদ্মা সেতু হয়েছে চিটাগাং টানেল হবে মেট্রো রেল চালু হয়েছে এম টি আর এগুলো এই এই সমস্ত মেগা প্রজেক্টের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি হবে সেটার বেনিফিট সবাই পাবে তো অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকবে আমেরিকাতে দুইশো বছরের স্বাধীনতার পরেও তো এখানে আমাদের চোখের সামনে আমরা দেখি আমাদের আমরা আমি একজন মুক্তিযুদ্ধ আশাবাদী আমরা অগ্রসর হচ্ছি হয়তো আমরা যত দ্রুত গতিতে আশা করেছিলাম সেটা হয় না সেটার বিভিন্ন কারণ আছে একটা হলো বঙ্গবন্ধু রাজে হত্যা করে রাজনৈতিক বিপর্যয় এরপরে আমাদের রিসোর্স লিমিটেড তারপরে আমরা সবাই কিন্তু দায়িত্বশীল না এই যে দুর্নীতি যে হচ্ছে এটা কি সরকার বলে দেয় যে তোমরা দুর্নীতি করো না আমরা ব্যক্তিগত ভাবে হ্যাঁ ব্যক্তিগত ভাবেই যারা দুর্নীতি গ্রস্ত লোক তারা যে সরকারি আসুক না কেন যেখানেই থাকুক না কেন তারা দুর্নীতি করবে এটার জন্য হাই মরাল হাই গ্রাউন্ড দরকার তো আমি প্রশ্নকর্তাকে ধন্যবাদ জানাই আপনার প্রশ্নের জন্য আমিও আমারও এটা কনসার্ন কিন্তু আমি আশাবাদী আমি খুব দুঃখিত আপনাকে থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু ধন্যবাদ আমিও অনেক কথা বলেছি আরেকদিন হয়তো আবার বলবো অবশ্যই আমরা খুবই খুব খুশি তো আমাদের অনুষ্ঠান আলোকিত করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ যারা দেখলেন তাদেরকেও ধন্যবাদ আমরা খুব জরুরি সব আলাপ করলাম শুনলাম সবাই মনোযোগ দিয়ে তো আজকের এই অনুষ্ঠান আলোকিত করার জন্য নবী ভাই আপনাকে সহ আমাদের সকল অতিথি দর্শক সবাইকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আবারও বলছি আমাদের অনুষ্ঠানটি লাইক দিয়ে শেয়ার করে সঙ্গে থাকুন সঙ্গে রাখুন আমরা অনুপ্রাণিত হব প্রথম আলো এনওয়ে ডট কম ওয়েবসাইটে গিয়ে ভিডিও ট্যাবে ক্লিক করলে মজার মজার সব ভিডিও দেখতে পাবেন সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না সেই সাথে আয়না ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট আয়না ও টিটি ডট কমে সাইন আপ করতে ভুলবেন না আসছে বৃহস্পতিবার রাত নয়টায় আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে আবার কোনো গুরুত্বপূর্ণ অতিথির সাথে ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে শুভরাত্রি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ ধন্যবাদ